ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുവാണ് ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യവും ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പേടകമിറക്കിയിട്ടില്ല ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകത്തിലുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ടൺ ഭാരമാണുള്ളത് പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരിലുള്ള റോവറിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാമാണ് ഭാരമുള്ളത് ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുള്ള രണ്ട് കറുത്തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നിരപ്പായ ഭാഗത്തായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ടു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക ചന്ദ്രയാൻ ടു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് വഴിയായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുക ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കോ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിനോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ലാൻഡിങ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഇതുവരെ ലോകത്തുള്ള പല സ്പേസ് ഏജൻസികളും ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെറും അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഏറ്റവും മികച്ച ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ ടു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിജയിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വഴി ചന്ദ്രനിൽ പേടകമിറക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും യു എസ് എ റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ മിഷൻ സക്സസ് ആയാൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലയക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അമേരിക്ക റഷ്യ പോലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പകുതി ചിലവ് പോലും ഇന്ത്യക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ സ്പേസ് മിഷനിൽ ആയിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച നാസയുടെ അപ്പോളോ സ്പേസ് മിഷന് ചിലവ് വന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇത്രയും ചിലവ് വന്നു നാസയ്ക്ക് എന്നാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഇന്ത്യക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ചിലവ് പോലും വന്നില്ല അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തുക കൂടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഭാവിയിൽ മനുഷ്യന് സ്ഥിരമായി ചന്ദ്രനിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുമോ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത തുടങ്ങിയ ഒരു രാജ്യവും കണ്ടെത്താത്ത വിവരങ്ങളായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് ലഭിക്കുക ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രധാനമായും ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചന്ദ്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്രയാൻ ടു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിലെ പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരിലുള്ള റോവർ പൂർണ്ണമായും സോളാർ പവറിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക ഈ റോവർ ചന്ദ്രനിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെയായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക സെക്കൻഡിൽ വെറും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും പ്രഗ്യാൻ റോവറിൻ്റെ വേഗത റോവർ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ കെമിക്കൽ ഘടന പരിശോധിച്ച ശേഷം ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിക്രം ലാൻഡറിലേക്ക് അയക്കും വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നായിരിക്കും റോവറിലെ വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് മറ്റൊരു കേടിലും വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്